Ja, man muss sich das mal vorstellen, die Video gibt es seit 35 Jahren und seither ist sie das Leitmedium, die Testinstanz in der Unterhaltungselektronikbranche und äh, jeder kennt die Video. Der Weg zu einer Geschichte ist bei jeder Geschichte eigentlich ein bisschen anders. Man versucht nach eigenem Gespür zu sehen, welche Themen sind gerade interessant, wo geht der Trend hin, was wollen unsere Leser auch wirklich lesen. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich, dass jeder Redakteur, jedes Mitglied der Redaktion im Redaktionsmeeting ähm, seine Idee einwirft und dann meist auch sehr dafür kämpft, weil es ja einfach seine Idee war. Da werden, wird dann auch um Seiten gefeilscht, also umso mehr, umso besser. Das Layout findet bei uns in der Geschichte vorm Schreiben statt. Das wächst quasi dann zueinander. Man hat ein gewisses Konzept, welche Elemente man braucht. Unser Layouter, der Andi, baut es dann auch auf, so wie man sich das wünscht. Und wenn der Text dann fertig ist, wird der Layout technisch noch angepasst. Die Schlusskorrektur geht drüber und ein Redakteur geht nochmal drüber. Und dann geht das Ganze irgendwann in die Druckerei. Die Video ist deshalb so wichtig, weil sie eines liefern kann, das sonst kaum jemand kann, nämlich sehr, sehr valide, sehr hochwertige Tests mit einem großen Aufwand im Labor dahinter, mit langjähriger Expertise unserer Tester. Auch deswegen so wichtig, weil wir in Deutschland einfach wissen, dass die Käufer sehr stark auf Testsiegel setzen. Gerade in so Zeiten von gekauften Online-Rezensionen, Endverbraucherrezensionen, wird die Expertise, die echte, ehrliche Expertise eines Fachmagazins, glaube ich, immer wichtiger und unerlässlicher. Wenn sich jemand für einen Fernseher interessiert oder für ein Boxenset, dann wird er sich lange Zeit nehmen, zu recherchieren und zu lesen, was ausführliche Tests eben darüber sagen, bevor er so viel Geld in die Hand nimmt. Und das bietet halt einfach ein Printmagazin wie die Video. 0815 Redakteure gibt es bei uns nicht. Wir haben nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit anerkannte Experten bei uns in der Redaktion sitzen. Ich habe sowas noch nicht erlebt in einem Medienhaus, dass äh, die Leistungen unserer Redakteure weltweit so geschätzt werden wie bei der Video. Bei uns muss ein Redakteur sich schon lange mit einem Gerät beschäftigt haben, damit wir es Test nennen können. Und das Labor muss auch äh, sehr viele Untersuchungen an dem Gerät vorgenommen haben. Es ist halt leider so, dass Tests im Internet veröffentlicht werden, wo eigentlich überhaupt keine Substanz hinter ist. Also da werden technische Daten abgeschrieben vom Hersteller, aber das Gerät wurde nie wirklich untersucht. Und das ist ja das Entscheidende, dass, dass, wir, dass der Redakteur ein, ein Gefühl für ein Gerät kriegt, aber dann auch objektiv die Qualität durch Messungen nachweisen kann. Wir haben nicht umsonst so viel Geld in das Labor investiert. Das haben wir gemacht, um wirklich unangreifbar zu sein von unseren Ergebnissen. Und die Hersteller respektieren das auch ganz extrem. Ich habe sehr oft Entwickler aus, aus Asien hier, die das nachvollziehen wollen. Vor allem, wenn man mal eine schlechte Note äh, vergibt. Aber äh, es ist noch nie vorgekommen, dass äh, uns, uns dann ein schwerer Fehler vorgeworfen wurde. Es ist immer äh, positiv, dass dann die, die Hersteller irgendwas verbessern können. Naja, wenn es mal ein schlechtes Ergebnis gibt, dann muss auch ein Hersteller leider damit leben. Also da zählt einfach die Unabhängigkeit und wir sind halt kein Magazin des Lesern, was empfiehlt, ähm, obwohl wir nicht eins zu eins dahinter stehen. Hier denke ich vor allen Dingen an die Beratungs- und Testdienstleistungen, die wir zum Beispiel mit Roland Seibt auch anbieten. Und einfach sein Expertentum auch in der Industrie gefragt ist. Die, die Entwicklung der Technik ist in den letzten Jahren so schnell vorangeschritten. Also wenn man sich überlegt, dass wir vor ein paar Jahren noch Bildröhren hatten und, und jetzt besteht ein Fernseher, die Fernsehtests aus Second Screens und, und Codec-Tests, das wird sich natürlich immer, immer weiterentwickeln und, und so wird die, die Unterhaltungselektronik, aber auch die Video ihr Gesicht wieder verjüngen in nächster Zeit. Aber es war eines der großen Highlights in der Videogeschichte, da gibt es ein besonderes natürlich, das war Ende der 90er Jahre, die Einführung der DVD. 97, als die Video ganz vorne dabei war, die allererste Disc in Deutschland überhaupt mit auf den Markt zu bringen. Damals hat die Videoredaktion zusammengearbeitet mit Panasonic und Concord Video und äh, sie haben es wirklich geschafft, den ersten europäischen Film, 12 Monkeys, auf DVD zu pressen. Ähm, die ersten DVD-Player damals zu testen, als dieser Format Krieg vorbei war und die DVD als Format feststand. Und da war die Video wirklich ganz vorne bei einem riesen Highlight natürlich in der Geschichte eines Magazins. Ich habe eine Leidenschaft für das Thema Technik entwickelt. Ich finde es unglaublich, was wir hier für Geräte zu sehen bekommen. Und ich finde es unglaublich, wie wir 
damit umgehen, diese Geräte zu testen, Testverfahren zu entwickeln. Die Video ist etwas ganz Besonderes. Zum einen, weil sie das älteste Magazin auf dem Markt ist. Sie hat die beste Reputation bei den Lesern und bei den Herstellern. Für mich persönlich ist es sehr, sehr gut, dass ich meinen Trieb zum Testen hier perfekt ausleben kann. Nirgendwo anders habe ich die Möglichkeit, mit so viel Equipment so intensiv mich mit Geräten zu beschäftigen. Ich arbeite sehr gerne bei der Video, weil es einfach heutzutage kaum mehr ein Medium gibt, das 35 Jahre auf dem Markt existieren kann. Und es ist einfach toll, überall hinzukommen und jeder weiß sofort, worum es geht, wenn man von der Marke Video spricht. Die Video macht Spaß, es ist immer eine gute Mischung aus Technik und Hintergrundwissen. Und das Labor der Video ist für mich wie ein großer Spielplatz. Da kann ich tatsächlich das tun, was, ich, was jeder gerne zu Hause machen würde. Fünf Punkte, warum die Video etwas Besonderes ist. Punkt 1, Andrea Stumpner. Punkt 2, Roland Seibt. Punkt 3, Jasmin Vetterl. Punkt 4, meine Mitarbeiter und Kollegen im Verkauf. Punkt 5, unsere gesamte Mannschaft und alle freien Autoren und Mitarbeiter, die daran beteiligt sind, diese tolle Marke weiter voranzutreiben. Musik